Siamo amici sportivi, benvenuti e ben ritrovati per la quarta partita di questa maratona del venerdì, ricordando anche che sarà una giornata pienissima anche domani. Io sono Luigi Gangi e oggi vi accompagnerò in questa quarta sfida e anche per la prossima, la quinta, ricordando che in questo momento andremo a vedere, andiamo ad assistere alla sfida tra la Multiservice 5D Reggio Calabria, quindi la padrona di casa, quindi la squadra ospitante di questa bellissima manifestazione che si andrà a vedere proprio contro le Lanchalon, i francesi che abbiamo già visto nella gara delle 13.30 contro il Lille, quindi hanno vinto con il punteggio di 48-60 invece per la Reggio Bic, esordio amaro, ma comunque sconfitta, ma comunque a testa alta contro l'Anfiv che proprio nella gara, eh, nella gara esattamente precedente hanno, diciamo dire, hanno messo i puntini sulle i, sul, sul proprio... Eh, sulla propria candidatura alla vittoria di questa competizione vincendo per 107 a 46 contro i turchi del Variar quindi qua ci siamo le due squadre stanno entrando in campo andremo, andremo adesso a vedere i quintetti delle squadre sicuramente per la Reggio Bic c'è cioè Sripiron, Piedrizic da Costa, Ivanov e Likic. I francesi li scopriremo solo vivendo, sicuramente col, alla palla 2. Ecco che il primo possesso è per i francesi. Per i francesi con Shalla. Shalla che è il proprio compagno con questo tiro piazzato, quindi imprendibile per la difesa per la difesa di, di Reggio Calabria quindi i primi due punti per il numero 13 Bugania e intanto la, multi, la multiservice 5D con Sripiron in palleggio Baz il thailandese riflette ancora Baz vede benissimo il compagno sotto canestro primi due punti per la Reggio Bic sull'assist di Sripiron due pari possono ripartire allora i francesi ancora i francesi con questa azione prolungata si cerca ancora sotto canestro per questo appoggio Bugagna però non riesce come è riuscito Pocanzi allora Sripirom in palleggio va Sripirom avanza sempre lui per Da Costa Da Costa con il tiro piazzato che non va ricordando i primi due punti di Ivanov sulla di Sripirom e quindi Ancora i francesi con Shalla, bascia là dentro, imprendibile, sguscia via. Sguscia via il numero 4, Suar Shalla. Punteggio di 4 a 2 per gli ospiti, Sripirom in palleggio. Va Sripirom, potrebbe tentare il tiro con la sua mancina, Sripirom il numero 21 della formazione di casa. Punteggio di 4 pari, gara da subito, quindi equilibrate con i ritmi che a mio avviso si alzeranno sempre di più. Ancora Shalla, va Shalla, preso da Likic, ancora Shalla, si chiude bene la difesa di casa. La palla arriva a Damani, con questo bel giro palla, si prova questo appoggio ma la palla viene recuperata ancora da Sripiron a rimbalzo. Sempre Sripiron, Baz, ma c'è un fallo qualche contrasto che agli arbitri non è piaciuto e quindi dovrebbe essere scoppiata una ruota non sappiamo di chi dove ma è scoppiata una ruota non era un petardo giuro amici sportivi che ci seguite dalla Francia e quindi servirà un cambio ruota servirà un pit stop E quindi siamo pronti a ripartire non appena ci sarà questo cambio ruota. Quindi con il punteggio di 4 pari, quando mancano 7 e 49 iniziano i contrasti a gioco fermo per cercare di, di conquistarsi la posizione a difendere c'è Likic. Ecco che riparte Shalon. Ancora con Bugagna Va Bugagna 
Questa azione è prolungata con Damani in palleggio Damani ci prova Solo cotone per lui 4-6 Ivanov che lascia Da Costa Marcus Da Costa Va Da Costa Avanza sempre lui Può tirare Ma preferisce scaricarla Per Ivanov La palla arriva a Piedrizic Tiro difficile da, que da quella Da questa angolazione E infatti sbaglia Ed è palla per Shalon Possono ripartire i francesi Con questo contropiede fulmineo Che vede appoggiare comodamente Ancora una volta Zuahir Shalla Seribirom chiama I propri compagni All'attenzione Perché comunque li ha visti abbastanza distratti Con il punteggio di 8-4 Ancora Seribirom Va Baz Vede Pietrizic dall'angolo e il suo angolo la, il tiro piazzato che questa volta non va e allora punteggio ancora di 8-4 punteggio di 8-4 con i francesi che possono tentare di allungare ulteriormente va a là il playmaker francese va a là bello questo passaggio che proviene intercettato da Da Costa che è stato il più sveglio dei suoi e allora si può ripartire con questa azione con Ivanov Ivanov Sempre Ivano in palleggio per Baz che si va a trovare liberissimo sotto canestro. Realizza Sribirom il numero 21 sull'assist di Ivanov, il numero 7 della squadra di casa. Sribirom ruba palla. Quindi Sribirom può ripartire. E Sribirom serve per questo appoggio. Comodissimo, Likic. Quindi l'asse Likic, Sribirom funziona benissimo. 8 pari, tutto in parità. Quindi non riescono nella lunghi francesi ma l'arbitro ravvisa un fallo and one. Punteggio di 10 a 8. Punteggio di 10 a 8 è Bola in lunetta. Ancora Bugagna il numero 13. Con il tiro libero aggiuntivo realizza. 11 a 8 quando mancano 5 e 50 Ivanov scambia con Sripirom Va Sripirom velocissimo Va Sripirom lungo l'ira Non lo tengono Conquista linea di fondo Potrebbe anche tirare ma conquista fallo Conquista fallo Sripirom Presumo del numero 12 Miliutin Se ho letto bene la mimica dell'arbitro Allora la palla arriva Pietrizic È lontanissimo quindi non penso che andrà a tirare da lì Si avvicina Va Pietrizic Si avvicina ancora Pietrizic Si avvicina, prende il tiro e non va Prova a recuperare il suo stesso rimbalzo E recupera il suo stesso rimbalzo E la, la consegna allora a Sripirom Ancora Pietrizic si sc La scambia ancora con Sripirom Finta, fa saltare l'avversario e allora sbaglia e poi possono ripartire ancora una volta i francesi sempre con il playmaker Shalla quando mancano 5 minuti ancora con Damani Damani dall'angolo e la recupera Likic ancora Sripirom Sripirom che offre per Piedriz che clamorosamente sbaglia tanto, abbastanza sprecona la squadra di casa fino a questo momento quando mancano 4.40 da giocare si offre questo passaggio sotto intelligente per Damani ma è ancora rimessa per i francesi Canto ancora i francesi in possesso palla con Shallà. Shallà va dentro, Shallà non viene tenuto, la recupera i padroni di casa con Sripirom che vede col terzo occhio Likic che deve, si deve impegnare per tenerla e Likic sbaglia clamorosamente perché non si appoggia al tabellone, ha cercato, ha cercato direttamente il ferro senza però trovare la via del canestro e allora la recupera ancora una volta Likic ma è fallo in attacco. Palla in attacco era, è stato Ivanov a perdere quindi il possesso dei francesi. Mm. 
Nel frattempo ovviamente ci saranno cambi Sì è pronto un cambio per la squadra di casa Entra da Orta esce da Costa 17 per 11 Scialla La palla torna ancora in suo possesso Si chiama lo schema per i francesi Scialla potrebbe anche tirare Lasciato colpevolmente liberissimo La palla fa girare il ferro e viene recuperata Può partire Sripirom Potrebbe offrirla a Likic Ma Sripirom fa tutto da solo Va ancora a Sripirom Offre per Daorta per il primo possesso della partita Ma sbaglia clamorosamente Daorta il numero 17 Ed è ancora rimessa per il Reggini Quindi ancora gli italiani in possesso Valar che ricordiamo che in, que in, questa in questa bellissima competizione abbiamo due squadre francesi. Abbiamo visto il derby prima, abbiamo visto gli spagnoli. Intanto c'è questo tiro di Daorta lontanissimo che è stato costretto a prendere questo tiro. Nel frattempo possono ripartire ancora una volta i francesi del Chalon. Si chiude bene la difesa di Reggio Calabria. Shalla la offre per il compagno in angolo e potrebbe anche tirare ma non lo fa preferisce darla dentro bello il giro palla con la palla che torna ancora una volta da Damani e eh, la palla è per Reggio Calabria punteggio di 11 8 punteggio di 11 a 8 per gli ospiti che in questo caso sono in casa perché ricordiamo che la squadra spiante della, della federazione della, della competizione in questo caso è la Reggio Bic e intanto c'è questo tiro piazzato ancora una volta di Ivanov il numero 7 e vediamo che la squadra ospitante è la Reggio Bic la multiservice 5D però in questa partita la squadra di casa è la Shalon e intanto questo tiro comodissimo appoggiato al tabellone per altri due punti francesi 13-10 Basripirom Sripirom gira su se stesso Riflette Sripirom Offre per Daorta Va a Daorta e potrebbe appoggiarla al tabellone Ma sbaglia Allora può ripartire il contropiede dei francesi Si impegna Likic a tornare Ed è fallo E saranno due tiri liberi Si voleva l'antisportivo Che però non viene ravvisato Sarà solo un fallo su tiro E si volerà in lunetta per due tiri liberi Bello il gesto di sportività di Likic Che non aveva nessuna intenzione di fare male all'avversario E va a spiegarsi proprio con lui quindi saranno due tiri liberi Sempre per il numero 4 Shalla Il più propositivo dei suoi fino a questo momento Con il punteggio dice 13-10 E la palla sembrava entrare ma clamorosamente esce Quindi ancora 13-10 quando mancano 2-18 da giocare Si posiziona al rimbalzo Le due squadre Concentrazione ancora una volta per Shalla Che fa 1 su 2 14 10 Ivanov la lascia Sripirom che è sempre un'ottima idea Va Sripirom sul blocco di Likic Bello il gioco a 2 Con Ivanov che però non riesce a mantenere il possesso Si arrabbia tantissimo Sripirom Che invita i suoi al pressing Per regolare subito il possesso appena perso Ancora i francesi con Bugagna si deve impegnare tantissimo per, per prendere questa palla Shalla che si schianta contro la transenna Ma non dovrebbe essersi fatto niente Accorrono subito i padroni di casa Per sincerarsi alle condizioni dell'avversario Che non si è fatto niente appunto E allora si può ripartire Ancora con la multiservice 5D in palleggio con Sripirom Va a Sripirom Vorrebbe il blocco del compagno Lo ottiene Il blocco di Likic Da Orta Per, per Piedritz Da Orta Va a Da Orta Con un tiro piazzato Che Entra Walter De Orta Il numero 17 Dei Reggini Si potrebbe anche Entrare questo tiratore Che però Si va dentro Ancora più intelligentemente Per Damani Ma a 3 secondi Oggi fischiati davvero tantissimo Ma c'è time out e quindi break per noi
Tornano in campo le due squadre, quindi quando il punteggio dice 14, Shalon 12, Reggio Bic, una gara sicuramente apertissima, ricordando i precedenti di queste due squadre, Reggio Bic che all'esordio ha perso contro l'Anfib, invece Shalon ha vinto il derby tutto francese, 48-60, per esempio la palla arriva a De Orta, che lascia fuori per Stripram, potrebbe anche tirare, lo fa, non se lo fa dire due volte, Buzz che sbaglia questo tiro da tre, il numero 21 dei calabresi allora ancora i francesi in palleggio si potrebbe rispondere a Buzz ma non si preferisce andare col giro palla con questo tiro piazzato che però non va di Bugagna si lotta a rimbalzo i piedi che va intelligentemente De Horta De Horta che vede col terzo occhio Likic va Likic si aggiusta raddrizza le ruote va dritto a canestro 14 pari Gara apertissima Si potrebbe riparare questo tiro Ma è fallo su tiro Dovrebbe essere buono Vediamo Sì Per completare il gioco da tre punti Per Damani Il centro Il centro francese Per completare il gioco da tre punti E sbaglia il, sbaglia il tiro libero quindi non completa il gioco a tre punti allora possibile per De Orta va De Orta sempre lui si vede dentro intelligentemente Ivan si vorrebbe il fallo piuttosto evidente saranno due tiri liberi si autoaccusa Bugagna il numero 13 per questo fallo su tiro Quindi questi due tiri liberi. Realizzato il primo. E realizzato anche il secondo. Due su due per il numero 7. Giorgi Ivanov. Allora ripartono oggi per secondo mancano 25 secondi. Ancora Shalla, be bellissimo il passaggio, intelligente, illuminante, però viene sprecato dal compagno, ma la recupera ancora Shalla, il più propositivo dei suoi. Ancora Zuair Shalla, va ah, Shalla il playmaker. C'è questo tiro piazzato con l'aiuto del tabellone di Bugagna, il numero 13. Allora, mando anche due secondi, un secondo, si deve tentare questo tiro che però prende la struttura punteggio di 18-16 gara bellissimi amici sportivi e noi andiamo in pausa
perché siamo tornati amici sportivi non dovrebbero esserci stati cambi sicuramente per la Reggio Bic per i francesi credo nemmeno tutto a posto, tutto quadra Sripirom pronto alla rimessa per iniziare questo secondo quarto ricordando che a fine secondo quarto andremo a stampare le statistiche con la nostra mitica stampante che ha finito le cartucce ne abbiamo già un'altra non ci ferma niente amici sportivi allora Sripirom va Sripirom in palleggio dal, dall'angolo potrebbe anche tirare lo fa c'è il rimbalzo pronto di Gheorghi Ivanov il numero 7 quindi il rimbalzo offensivo e Shalla può ripartire doppio blocco su Piedrizic è stata una diga per non farlo andare un doppio blocco clamoroso allora ancora i francesi con questo con questo tiro altra possibilità che viene ulteriormente sbagliata e può ripartire con De Horta va De Horta in palleggio ancora De Horta insiste De Horta non lo ferma niente nessuno offre questo bel passaggio dentro che però viene pure questo sbagliato allora posso partire i francesi De Horta si contrappone e commette fallo del numero 17 comunque grande la prestazione di Walter De Horta fino a questo momento abbastanza propositivo si sta mettendo davvero tantissimo cuore ed è pronto un cambio esce proprio De Horta per Da Costa 17 per 11 tempo si aggiusta l'azione d'attacco dei francesi ancora con Bugagna va Bugagna in palleggio sfrutta il blocco si avvicina clamorosamente e pericolosamente al canestro si prova questo tiro dall'angolo che non va di Damani va da Costa sempre da Costa in palleggio prende il blocco di Likic intelligente che si spiana l'autostrada che però viene sbagliato e viene sbagliato questo tiro che è stato intelligentemente costruito con questo blocco e possono ripartire i francesi bello questo gioco a due che vede il canestro creativo di Damani con questa palla che gira 20-18 i francesi tornano avanti ancora Sripirom va al Sripirom la palla arriva a Da Costa va da Costa che viene sfidato dal tiro non tira, vediamo se tira ora tutti lo invitano a tirare dovrebbe dire che stanno scadendo i secondi è solo ferro e quindi possibilità sbagliata per Da Costa e possono ripartire in questo modo i francesi ancora con Shalla, il playmaker la palla arriva fuori sempre a Shalla dalla linea, dalla linea del tiro libero da Mani, bello il gioco a due che vede il canestro di Miliutin il numero 12 dei francesi va Sripirom va sempre Sripirom in palleggio ma se arriva da dietro un treno che però la offre a Likic la palla va torna a Sripirom c'è questo tiro piazzato con l'aiuto della tabella che viene però sbagliato da parte di Ivanov va Shalla sempre Shalla in palleggio va Shalla la offre per questo tiro piazzato e comodo di Bugagna funziona benissimo funziona benissimo questo attacco dei francesi time out obbligato di coach Cugliandro e quindi noi andiamo in pausa
piani di sportivi stiamo tornando quindi con il punteggio dice 24 e 18 con il mini allungo dei francesi e coach Cuyandro è stato costretto a chiamare il time out per non vedere scappare via gli avversari e quindi Ivanov per Sripirom sempre Baz il capitano sempre Sripirom per Pietrizic ancora in ombra Pietrizic vede il bel passaggio ancora per Likic però vede Ivanov bellissimo, bellissimo la trama tra Likic e Ivanov funzionano benissimo e quindi 24-20 possono ripartire i francesi Shalla con questo tiro che però viene sbagliato e possono ripartire ancora i reggini con Da Costa va Da Costa sempre Da Costa insiste Da Costa vede Pietrizic non tira per riuscire a darla a Sripirom sempre Sripirom dovrebbe darla a Da Costa e vediamo se tirerà Da Costa non tira si avvicina sempre di più si avvicina ma saranno due tiri liberi per Da Costa Sbagliato il primo Salutiamo tutti gli amici sportivi che ci stanno seguendo È Sbagliato il secondo ma c'è stata una invasione Quindi Ulteriore possibilità Sempre per Marcus da Costa Concentrazione per lui Sbagliato pure questo Quindi proprio questa palla non doveva entrare Ivanov probabilmente avrebbe dovuto tirare Però la palla è rimasta Nelle mani ancora Dei reggini con il punteggio dice 24 20 Sripirom Va Sripirom Sempre Sripirom in palleggio Ancora Sripirom Vorrebbe qualche movimento dei compagni Liki ci offre il blocco, dovrebbe tirare, mancano 3 secondi, serve un, serve un tiro della disperazione Che infatti viene sbagliato, era un tiro davvero difficilissimo, impensabile Possono ripartire velocemente i francesi, ancora una volta Shalla, va Shalla Offre per Bugagna, che sentiremo proprio in intervista alla fine della partita Bugagna vede ancora Shalla, bello questa trama dei francesi Con il fallo su tiro su Damani ed è pronto un cambio Vediamo se sarà da costa per De Orta La classica staffetta tra i due O se Cugliandro ci sorprenderà Niente non ci sorprende Lo conosciamo come le nostre tasche Coach Cugliandro e quindi Da costa per De Orta E quando, quando saranno due tiri liberi Per Shemsedin Damani Realizza il primo 25-20 E si rimane 25-20 Secondo sbagliato Sripirom Va da Orta Che è appena entrato in campo Quindi ha le braccia riposate Può spingere De Orta Che vede appunto Likic Con questo tiro solissimo Likic funziona benissimo De Orta per Likic 25-22 ma i francesi vedono l'autostrada Vedono il traforo del Monte Bianco E lo attaccano 27-22 E intanto qualche contatto tra De Orta E Shallav commette fallo De Orta E quindi palla persa Bisogna fare più attenzione Perché questi sono falli gratuiti Che spezzano il ritmo E, non, e sicuramente non permetteranno un recupero da parte dei reggini E comunque il punteggio dice 27-22 Gara ancora apertissima Ma con i francesi sempre avanti Bugagna Va a Bugagna Sempre Bugagna Sbaglia 
Ancora Bugagna, prende il suo rimbalzo, non gliela prende nessuno questa palla, allora fatta e pout. C'è stata deviazione e quindi palla ancora francese. Rimessa ancora bianca. Ancora Shalla per Bugagna che prende questo tiro da tre senza ritmo. Sribiro me la vuole far andare fuori e riesce nel suo intento. Nel mentre che Bugagna ha qualche difficoltà a rialzarsi ci riesce ora. Deve un attimino rimettersi a posto. Pronto un cambio intanto. Pronto un cambio che però non viene ravvisato dall'arbitro che sta per tornare in campo da Costa. Ancora Sripirom. Va Sripirom. Sempre Sripirom. Non lo ferma nessuno e prende fallo. Prende fallo da Shalla, il numero 4. Tanto è ancora in cambio. Sempre la staffetta tra da Costa e Orta. De Orta da Costa. Intanto Shalla prova a far sentire le ruote a Da Costa. Ivanov lascia per Sripirom. Va a Sripirom con il blocco di Likic. Però possono ripartire i francesi. Ancora con questo appoggio. Comodo, comodissimo di Bugagna. 29, 22. Da Costa. Va da Costa per Sripirom. Potrebbe anche dire non lo fa. La palla che torna da Costa Sripirom però viene anticipato benissimo dal proprio avversario Che però viene chiuso e allora si deve ragionare questa azione Saranno... Vediamo se è stato ravvisato fallo su tiro Il fallo c'è sicuramente da parte di Ivanov Ma non è fallo su tiro e quindi Niente tiri, solo rimessa a fondo 29-22 più 7 per Shalon che rimane sempre avanti come per tutta come sta accadendo dal primo quarto ma la Reggio Bic è ancora lì ancora questa azione sempre con Damani la palla va fuori ci si avvicina pericolosamente ma ancora un fallo vediamo se sarà di Ivanov o di Da Costa Vediamo di chi sarà il fallo Presumo Ivanov Tanto qualcosa da sistemare al tavolo Saranno quindi tiri per Bugagna Intanto a colloquio Likic Realizzato il primo Toccata a quota 30 per i francesi Con gli italiani Ancora fermi A 22 È realizzato anche il secondo 31-22 Più 9 A lungo Che inizia ad essere piuttosto importante Per i francesi Ancora Sripirom Va a Sripirom Si arresta Offre per Da Costa Ma c'è un fallo Buon fallo conquistato da parte di Da Costa. E quindi pronto alla rimessa Piedrizic. Che offre per Sribirom. Va Baz. Sempre Baz. Ancora Baz. Riflette, non sa chi era, mancano 4 secondi e questo tiro difficilissimo di Da Costa, si lotta al rimbalzo, Sripirom vorrebbe qualcosa che però non c'è E allora 3 minuti a giocare, palla ancora Shalon, si avanza pericolosamente con questo tiro, no è una finta Ma ravvisati ancora una volta i 3 secondi e siamo già 2 in 2 quarti È un fischio che in genere non si vede tanto spesso però quest'oggi sì Poi
possono ripartire gli italiani Ancora con Sripirom Sempre Sripirom La palla arriva fuori per questo tiro Che però sta per arrivare Non arriva infatti non lo capisce nessuno Nemmeno da Costa e viene persa questa palla Possono ripartire i francesi con questo contropiede Sripirom la riesce a ci riesce a metterci una pezza Ed è fallo su da Costa Ma prima c'è Time out e quindi pausa per noi Ci siamo, ci siamo pronti per quindi questa fine di secondo quarto quando mancano due minuti e trenta. Con questa rimessa in zona offensiva per i francesi, sempre con Shalla, sempre lui in possesso, sempre Shalla riflette. Ancora due Yershallah che prende questo tiro appoggiandosi alla tabella Ma Petrizic è pronto e sveglia il rimbalzo Posso partire ancora con Sripirom Va al Sripirom Sempre Sripirom con il possesso Ancora Sripirom Offre Verda Costa ma c'è stata una botta e però non viene ravvisata Si lotta Si lotta al rimbalzo Non si capisce niente Da Da Costa che la recupera Ma c'è un uomo a terra in aria e quindi giustamente il gioco va fermato e vediamo se ci sarà un fallo oppure semplicemente per far rialzare il francese caduto e allora da costa per Ivanov sempre Ivanov potrebbe anche tirare ma non lo fa proprio questo passaggio difficilissimo ma troppo difficile riparte ancora Shalla va Shalla è difficilissimo e infatti perde il possesso non poteva fare di meglio sicuramente perché era un'azione difficilissima per la palla che stava andando verso la linea di fondo da costa va da costa sempre da costa si avvicina e prende questo tiro appoggiandosi al tabellone sempre da costa 31 24 meno 7 per la formazione di reggio calabria C'è questa esitazione da parte di Bugagno Che offre per il compagno Ma la recupera ancora una volta Sempre lui Damani Più 9 francesi Più 9 Francia 33-24 Va da Costa Sempre da Costa Si arresta La offre per Sripirom Sempre da Costa Potrebbe provare questo long two ci riflette, pensa ed è un airball, solo cotone ma non dentro il canestro 33-24, un minuto alla fine di questo, secondo quarto Prima della pausa lunga Ancora Shalla Va Shalla, si avvicina pericolosamente al ferro per poco non realizza ma saranno comunque due tiri liberi a disposizione del playmaker francese. Tanto pronto un cambio. Vediamo chi esce. 
esce da costa ed entra Likic il numero 4 presumo no in, in realtà è Fikov però è comunque bulgaro quindi va bene lo stesso ricordiamo la grande rappresentativa bulgara per la Reggio Bic dati i trascorsi di Coach Kujand con la nazionale maggiore bulgara e intanto sbagliato questo tiro libero e ha altra possibilità con Bugagna 35 che diventa 36 24 più 12 allungo significativo per Shalon che mostra i muscoli al palacalafiori di Reggio Calabria ma non ci stanno i padroni di casa e questo sbaglio ma saranno comunque due tiri liberi ancora per la multiservice 5D con Georgi Ivanov pronto per questi due tiri liberi concentrazione per Ivanov realizzato il primo Eh, fa 1 su 2, prova ad andare a rimbalzo Srivinom che però non riesce a ottenere il possesso, si lotta tantissimo ma Shalone è brava a riportare palla dall'altro lato ancora con Bugagna ancora per Shalla con questo tiro da 3 difficilissimo, si lotta a rimbalzo ma a rimbalzo svettano ancora una volta i francesi che le stanno prendendo tutte e intanto c'è questo tiro che però non arriva al ferro a parte di Likic e quando il punteggio dice 36-25 con coach Cugliandro possiamo dire non molto contento noi andiamo in pausa per questa, per questa fine secondo quarto ci risentiamo all'inizio del terzo
e ci siamo amici sportivi per questo inizio di terzo quarto quindi questo secondo tempo dopo che nel primo c'è stata una gara piuttosto equilibrata per quasi tutti quasi tutti i due quarti salvo poi gli ultimi minuti vedere prevalere i francesi quindi con degli attacchi ben congegnati con la difesa che si è chiusa bene ma anche con una multiservice 5 di Reggio Calabria che si è dimostrato abbastanza sprecona facendo infuriare tantissimo coach Cugliando invece dall'altro lato abbiamo visto una coach Sandra abbastanza soddisfatta andiamo a vedere ci sono cambi anche se non mi sembra la trama deve essere sempre la stessa quindi rimane in campo Fikov che era entrato sul tramonto di secondo quarto e quindi siamo pronti con il primo possesso con Bugagna che lascia ancora per Shalla Bugagna va a Bugagna con, tri, con questa tripla senza ritmo per cercare di mostrare i muscoli da subito al primo possesso va a Sripirom sempre Sripirom sempre si sistema l'attacco dei reggini c'è il taglio in lunetta di Fikov che però non viene premiato la tiene ancora Sripirom ma c'è fallo in attacco proprio di Fikov possesso perso per Reggio Calabria quindi rimessa e tornano in difesa i reggini si riorganizza l'attacco di Shalon si chiude bene la difesa di Reggio Calabria però c'è questo tiro che non va a buon fine può ripartire ancora la multiservice 5D si corre l'arrivo rebbe Sripirom Figov gli dà solo ora potrebbe tirare non lo fa lo fa solo ora Buzz però Ferro eh, prende il suo stesso rimbalzo offensivo ancora una volta Sripirom che ci riprova il secondo tentativo è quello buono due punti per Reggio Calabria Sripirom prova a conquistare la palla ma commette fallo Buzz commette fallo per, il, la, per la foga per il suo agonismo nel tentare di recuperare questa partita che proprio non vuole perdere ricordando che già la Reggio Bic ha perso all'esordio contro l'Anfib con il punteggio di 5-3 6-7 ma la competizione è ancora lunghissima amici sportivi e allora ancora Shalon gira su se stesso Shalla c'è questo bellissimo gioco a 3 che però finisce solo contro il ferro allora Sripirom sempre Sripirom in possesso porta per l'altro lato potrebbe darla a Fikov ancora mantiene il possesso Sripirom il thailandese ancora Sripirom viene chiuso bene dalla difesa ospite ancora Sripirom che lascia per Piedrizic che prende questo tiro che però si spegne contro il ferro possono ripartire velocissimi i francesi ma si chiude bene la difesa che c'è Sripirom che recupera la palla ancora una volta va Sripirom finta di ripassarla e eh. appoggia il tabellone per due punti comodi per una mancina fatata come la sua 36-29 si riva sotto Reggio Calabria con il punteggio di 3-6 2-9 quindi sono 7 i punti di differenza tra le due squadre ma c'è ancora Sharla in possesso palla e per Sharla con i blocchi Damani Damani prende questo tiro appoggiandosi alla tabella due punti pure per Damani 3-8-2-9 Sripirom si alzi sono alzati i ritmi in maniera piuttosto evidente in questo terzo quarto amici sportivi e allora la palla torna ancora una volta a Fikov con questo tiro che però è una mattonata e quindi si può andare con questo appoggio comodo comodissimo per Shalla altri due punti 40-29 si era arrivata sotto la Reggio Bic ma gli ospiti hanno deciso bene di tornare ancora avanti con il punteggio di 40-29 più 11 per loro Piedrizic dal suo angolo potrebbe anche tirare è il suo tiro che però si spegne contro il ferro la recupera Valerie e si lancia allora Shalla altri due punti per Shalla come prima coach Cugliandro time out obbligato per lui quando il punteggio dice 42-29 ulteriore allungo dei francesi allora pausa per noi
Tornano in campo le due squadre. Con Da Costa. Pronto a ricevere palla. E Likic ad aiutarlo. Piedrizic. Chiuso bene la difesa ma si riesce a sgusciare via con Sripirom che potrebbe anche tirare. Ma pronta la difesa dei francesi. Sripirom si appoggia la tabella ma finisce out. Tanto qualche fallo di troppo che viene, rav che viene ravvisato dall'arbitro. E allora nel frattempo c'è coach Sandra che dà qualche indicazione ai suoi. Prima c'è un cambio. C'è un cambio, esce Gheorghi Ivanov ed entra da, da Or De Orta quindi De Orta e Da Costa contemporaneamente in campo per la prima volta in questa partita e allora Damani va Damani rilettro sul da farsi potrebbe anche tirare viene lasciato colpevolmente libero Da Costa ha provato per un attimo a guardare subito avanti Likic Likic riceve ora Likic spara ma finisce contro il ferro Zeliko Likic e possa divertire ancora con i francesi viene chiuso Sripirom che rimane in difesa la palla va a Damani che scarica fuori per Shalla potrebbe anche dare con questo taglio Bugagna la palla torna ancora a Shalla che prende e spara ma non va, prende il rimbalzo da Costa va da Costa con l'aiuto di Pietrizic De Orta De Orta gira su se stesso e lui il tentativo di difesa di Valeri Da Costa con Sripirom Si torna ancora da De Orta che prende questo tiro dall'angolo piazzato 42-31 Sempre più 11 per i francesi Però la Reggio Bic è ancora lì Scialla Va a Scialla La palla sempre Torna sempre da Scialla che potrebbe anche tirare a questo punto Ma c'è questo tiro libero in movimento da parte di Damani che però viene sbagliato Da Costa Subisce fallo proprio da Damani che l'ha spinto Quando mancano 5 minuti alla fine di questo terzo quarto Da Costa Perde Orta Sripirom Da Costa Da Costa sbaglia La palla la recupera Piedrizic Sripirom ha qualche problema a controllare la palla Ed è palla per i francesi Scialla Va Scialla Che appoggia per Damani Tiro sbagliato Si torna da Bugagna Bugagna arriva C'è la buona difesa dai padroni di casa E eh, c'è questo tiro Di Miliutin 44-31 Sempre lo st La stessa trama Più 13 per i francesi Da Costa per De Orta da Costa Sripirom Sripirom col tiro piazzato 44-33 De Orta Però c'è fallo Rabbisato fallo quando mancano 3,50 da giocare e c'è time out quindi pausa per noi
Tornano in campo le due squadre quando mancano 3 e 50 alla fine di questo terzo quarto con la Reggio Bic che dovrà fare assolutamente qualcosa se vuole tornare in partita Da Costa riceve scambia con De Orta la scambia ancora Da Costa e Da Orta ma palla persa e allora scontri duri a metà campo ma la palla rimane ancora dei francesi che la recupera ancora con Damani sempre Damani che arriva comodamente ad appoggiare al tabellone 46-33 la palla che va da Sripirom da Costa che può tentare questo long duo qualche contrasto si rialza Sripirom De Orta per Da Costa prenderà questo tiro da lontanissimo da casa sua che però è un airball quando abbiamo superato i sette minuti di gioco in questo terzo quarto Scialla per Bugagna Bugagna ancora Bugagna porta palla vicino al canestro ma deve fermarsi deve fermare la sua corsa allora Scialla va Scialla con questo bellissimo passaggio che però viene sprecato ma la palla torna ancora una volta da Scialla che è davvero ovunque ancora Scialla potrebbe anche tirare lo fa ora appoggiandosi non va e allora un po' di confusione dentro l'area e palla per la multiservice 5 di Reggio Calabria Pronta la rimessa a Piedrizic che rimette per De Orta. Va a De Orta, potrebbe darla a Piedrizic, invece sceglie da Costa che prende la mira per mandarla contro il tabellone ma sbaglia clamorosamente pure lui. E ancora il punteggio rimane fermo sul 46-33. Ancora Scialla. Si va ora da Damani che potrebbe anche tirare, si appoggia al tabellone elegantissimo. Damani, 48-33, prende il largo. Shalon più 15, è una distanza davvero importante quella tra le due squadre. Ma da vivere abbiamo ancora tutto il quarto quarto per gli sportivi. Anche se, ricordiamolo, è una differenza piuttosto elevata. Ma c'è Sripirom che si appoggia contro il tabellone ma sbaglia pure lui possono ripartire ancora una volta i francesi del Chalon e si avanza ancora di prepotenza con Damani per Chalà contro la struttura palla che va fuori ed è pronto un cambio per i francesi esce quindi Miliutin ed entra con il numero 7 Yusufa Diuf in possesso di Orta va De Orta per Pietrizic era riuscito lo schema offensivo dei ragazzi di coach Pugliandro però viene sprecato tutto a Pietriz che non riesce a tenere il possesso della palla si va avanti ancora con Bugagna che deve frenare la propria corsa perché si chiude bene da Costa ancora Bugagna vede in angolo intelligentemente ancora la palla torna a Bugagna che prende questo tiro appoggiandosi alla tabella ma c'è Diuf che svetta con le sue lunghe leve la sua prima palla della partita si trasforma in due punti 50-33 il centrone francese 50 33 quando mancano meno di 40 secondi alla fine di questo terzo quarto con i francesi che allungano sempre di più ma Siripirom non ci sta e decide di andare da solo al ferro 50 35 appoggiandosi al tabellone quando mancano 20 secondi ma c'è un po' di discrepanza tra i due cronometri e quindi possibilità ancora per i francesi Vediamo, vedremo se giocheranno col cronometro oppure no c'è questo tiro difficilissimo di Damani 
e la Reggio Bic avrà 6 secondi a disposizione per l'ultimo tiro di questo terzo quarto presumo che ci sarà una difesa alta dei ragazzi di coach Sandra quando mancano 5 secondi la palla arriva a Sripirom che però ha qualche difficoltà a controllarla e l'ultimo tiro non c'è e quando il punteggio dice 50-35 noi andiamo in pausa e ci rivediamo nell'ultimo quarto che hanno allungato ulteriormente questo terzo quarto ora siamo nell'ultimo periodo nel periodo di più ponte quindi vediamo se le regine riusciranno nel modo di orgoglio di superare ben 15 punti che sono davvero tanti soprattutto per come sono i francesi tanto che il Filippino che lascia perdere la costa ancora quattro secondi per via un tiro difficilissimo e veloce vediamo se verrà preso da Filippino che sulla sirena realizza due punti fondamentali e quindi sospiro di sollievo per coach Pugliandro 50-37 possono ripartire ancora una volta i francesi con Scialla arriva il rimorso Valeria ma la palla va a Diuffi il centrone che realizza altri due punti con questo lunghe leve davvero una presenza importante sotto canestro sotto canestro quella di Yusufa Diuffi c'è la costa in palleggio scontri a centrocampo ma la palla ancora perde a costa ma c'è fallo di ostruzione di Scialla proprio i danni di Da Costa del fronte alla rimessa ancora una volta al Siripiro serve davvero una grande reazione per i ragazzi di Cox e di Andre 52 37 passaggio vero che che viene capito da Damani che può ripartire di parte veloce Damani ma intelligentemente frena la sua corsa per aspettare i compagni ma la palla va a Shalla sempre Shalla Shalla per Damani Damani sotto per Diuf che è sempre un'ottima idea 6 punti in fila per Yusufa Diuf in questa fase di gioco il dominatore del pitturato del palla Calafiore allora c'è Da Costa Da Costa che vede il taglio di Sripiron che viene servito per questa seconda parte di Sripiron prende il blocco di Likic la palla va proprio a Likic con questo pick and roll che però finisce contro il ferro la palla va fuori 54-37 il tempo scorre inesorabile verso la fine con i francesi che timidamente vedono il traguardo timidamente per solo perché mancano 8 minuti ma la gara 
possiamo dire che è la tavola è già tutta ben apparecchiata per i francesi ma Siribirom non ci sta e riporta palla all'altro lato una serie di ostruzioni ancora a campo Siribirom mantiene il possesso ancora contrasti sempre contrasti gioco durissimo in questa fase da Costa la palla torna ancora Siribirom deve questo tiro veloce Siribirom sulla sirena questa volta sbaglia ma la recupera a piedi di dalla spazzatura c'è ancora Siribirom che vede Likic sempre Likic nel da Costa la palla torna a Likic dalla linea del tiro libero per questo tiro libero in movimento 54 39 sempre 15 punti di distanza tra le due squadre Scialla sempre Scialla vede il taglio dentro di Damani che subisce palle e saranno due tiri liberi a disposizione per lui ricordiamo in questa fase della partita dove ogni tiro libero pesa come un macigno anche se ricordiamo che è una distanza piuttosto rassicurante quella per i francesi primo ferro quindi sbagliato il primo possibilità per il secondo Forse è stata un'invasione a parte di Diuf, piuttosto evidente che però non viene ravvisata. Ancora i fratelli in possesso. Diuf, Diuf non gliela prendi mai la palla a quell'altezza. E allora nel frattempo possono ripartire i regimi con Sripirom che va veloce, va Sripirom con questa tirata, sempre Sripirom. Canestro e fallo. 54, 41, 13 di punti di differenza, possibilità per Sibirom di arrivare a meno 12. Sibirom realizza pure il canestro aggiuntivo, 54, 42. I regini non vogliono nulla. Giù. Ancora per Bugagnon. Bugagna la porta avanti Bugagna ancora in possesso sempre per Diuf e ancora una volta Diuf dovrebbe essere l'ottavo punto per lui non gliela prendi la palla è davvero una presenza importantissima sotto canestro Scrivino per da costa sempre da costa potrebbe anche tirare lo fa tiro elegante che però si spegne contro il ferro allora altra possibilità avere Sripirom che va da tre, si alza, non va, la recupera più piccolo tutti lì in mezzo, Valeri ha il suo rimbalzo è efficace fa ripartire i suoi compagni, ancora con Shalla, blocco forte di Damani, ma viene realizzato fallo. Quindi ancora possesso bianco ancora una volta con Bugagna Bugagna questa volta la palla non va di Uffa dovrebbero essere 3 secondi sì, chiamati 3 secondi ormai il metodo arbitrale l'abbiamo capito tutti gli amici sportivi i 3 secondi vengono chiamati proprio tutti nel tempo qualche problema a rialzarsi per Piedricic Seguire abbiamo la sfida tra i tutti 
del Bucky Plaza contro l'altra squadra francese che è il Lille dalle ore 20 e 15 indicativamente ovviamente nel frattempo ancora torniamo qui sul campo ma ah, se fallo offensivo e quindi possibilità per gli italiani con Dikic che si sì, che si sì, motiva nel frattempo c'è un cambio esce proprio Diuff io nel frattempo non l'avrei mai visto Diuff perché per quel poco che sta nel campo ha davvero fatto la differenza con 8 punti in fila però ovviamente l'allenatore non sono io l'allenatrice è coach Sandra che conosce sicuramente meglio di me i propri ragazzi lì e quindi c'è stato il cambio e nel frattempo recupera ancora una volta palla Ivanov va ah, Ivanov potrebbe anche tirare sempre Ivanov che arriva sotto il canale ma proprio non sbaglia prende proprio il rimbalzo Ivanov sbaglia ancora una volta clamoroso questi due punti forse ce li ricorderemo alla fine perché era una, il primo forse no ma il secondo era un appoggio comodissimo botta al volto importantissima quella presa da Ligic e nel frattempo che non gli altri due punti 58 44 quando siamo all'esatta metà di questo ultimo periodo quando mancano 5 minuti quindi brutta botta al volto presa per Ligic in maniera assolutamente Fortuita. quindi siamo pronti a ripartire Dripilom è preferito con questo tiro da tre Piedrizzi che prova a recuperarla ma è difficilissima ma ce la fa con questo passaggio fantasioso per recuperarlo per mantenere il possesso la palla va da costa con un altro tipo di gioco però pure lui tira tre Niente, non lo prova si avvicina questo tiro dalla linea del tiro libero che si spegne contro il ferro e allora si sì, lotta al rimbalzo, lottano tutti tutti vogliono questa palla dal piede alla fine Ivanov che in questo caso realizza 58 46, 4 e 20 ancora da giocare ma la distanza è sempre quella Scialla sempre Scialla vediamo se tira non tira ma c'è questo passaggio dall'altro angolo nelle mani di Milin che però sbaglia altra possibilità per la Reggio Bic da Costa questo passaggio lungo linea pericolissimo in parte di degli avversari e allora si va dentro con questa corribando offensiva ancora di Damani Damani che lascia per Bugagna ancora Bugagna che prenderà questo tiro appoggiandosi alla tabella 60 46 probabilmente la gara ormai è chiusa per gli sportivi ma mai dire mai mancano 3 e 25 la giornata erano tutti i tiri veloci per la Reggio Bicco che il traguardo lo vede con di nuovo in questo momento ma ah, non si vogliono arrendere questi ragazzi e quantomeno vogliono ridurre quanto più possibile gli F si realizza questi due punti con i consecutivi di Gise 60 48 quando mancano 3 minuti la palla va a Damani che cambia lato e questo tiro che di Bugagna è una finta la palla di Vascellà sarà Scarmeni 2 ma 3 secondi ancora 3 secondi vediamo la Reggio Bicci che si inventa la palla va ancora al Sribilo sempre Sribilo forse c'era un fallo di Scarlà per me è ravvisato da Costa ancora da Costa da Costa perde il possesso 2 e 30 da giocare siamo sempre più vicini alla fine di questo incontro amici sportivi nel frattempo si incrociano le ruote e quindi il gioco fermo
ancora per i francesi che vedono il traguardo ormai vicinissimo dopo davvero una grande partita ancora Bugagnon che sentiremo più tardi in intervista Scialla sbaglia e la recupera Sribino da Costa va da Costa va da Costa sempre da Costa appoggia il tabellone 60-50 quando mancano in questo momento due minuti alla fine della partita blocchi durissimi la palla arriva a Scialla che da solo davvero solissimo realizza altri due punti 62 a 50 con Sribiron ancora Sribiron blocchi durissimi blocco di Pietri Zitto la palla arriva da Costa ma capisce tutto ancora una volta da Mani che lancia il compagno di Scialla Scialla aspetta l'arrivo del compagno che non deve fare altro che ringraziare e appoggiare altri due punti per minuti Prima che però si spegne contro il ferro, quando mancano 1 e 19. Ormai manca solo il fischio dell'arbitro per decretare la fine dell'incontro dove le lancia Lon non ha, non ha dominato, ma sicuramente è stata superiore rispetto ai Trentini, che forse c'è l'impressione che si siano svegliati un po' tardi, però le lancia Lon si è fatta forte nel vantaggio maturato nella prima metà nella prima metà della partita e quindi si avvicina al traguardo le lancia donne con il frattempo è stato un cambio con Pietri che si va ad accomodare in panchina gara forse un po' sottotono la sua frattempo va là e c'è questo tiro per altri due punti per i francesi 66-50 Costa non ci sta e prende due tiri liberi aumenta il gap tra le due compagini la Costa prova, prova a diminuirlo leggermente nel frattempo entra Adila Muta Ibo il numero 8 ricordando che è uscito Piedriz il numero 1 realizzato il primo 6-6-5-1 attenzione per il secondo per aumentare il proprio score personale viene sbagliato ma c'è il rimbalzo Sripirom sbaglia pure Sripirom non è da lui un foglio del genere forse un po' lo scorgiato dal, dal punteggio può ripartire Scialla che non ne vuole sapere di fermarsi offre ancora l'ennesimo assist per il compagno che sbaglia però sbaglia col fallo e quindi saranno due tiri liberi per lui nel frattempo pronto un cambio esce il Sripiro e torna in campo De Orta Primo libero sbagliato. Secondo pure la recupera da Costa. Si mancano 30 secondi alla fine di questa penultima partita della giornata. Tanto fallo durissimo ai danni di Litic. con la giornata di venerdì che quasi arriva alla fine ricordiamo che questa è la quarta partita della giornata più tardi assisteremo alla quinta che vedrà contrapporsi quindi i turchi del Batiflar contro i francesi e Lille ovviamente sempre qui sempre qui su questo canale 
sempre con la mia voce a Luigi Sportivi vi accompagnerò quindi anche nella partita delle denti per cena vi accompagnerò io mentre mangerete, mentre mangerete le vostre sentirete la mia voce sono sportivi quindi qua ormai abbiamo, abbiamo finito con questa quarta partita ma nel frattempo i francesi attaccano ancora vogliono altri due punti per aumentare il bottino e quando manca un, un secondo vedremo in lunetta Shalla per altri due tiri liberi davvero grandissima prestazione quella di Shalla davvero un grandissimo giocatore che lo spettacolo distribuendo assist e belle giocate nel frattempo torna in campo chiede un tipo ed esce di Kic quindi due tiri liberi primo dentro Secondo pure, 2 su 2, manca un secondo, quindi si iniziano a salutare gli avversari. E quindi quando il punteggio dice 68-51 dal Palagalafiore è tutto, quindi ci risentiamo per la prossima partita tra Turchia e l'altra quella francese, ovvero il quindi a tra pochissimo mi risportivi, tempo di una pausa.
Bougagna direttamente da, dalle Lan Chalon, quindi dalla Francia un parere sulla tua partita allora la partita è stata dura stamattina abbiamo come dici abbiamo giocato a tempo male diciamo e, e la sera contro il gioco Calabria abbiamo provato a correggere qualche errore che abbiamo fatto stamattina e sta andata meglio Vediamo domani mattina contro la squadra spagnola e spero che facciamo ancora meglio. Anche com proprio come l'Anfiv avete fatto due vittorie su due. Che ne pensi di questo dato? Eh, due vittorie su due, sì, è vero. Eh, noi siamo una squadra nuova in Francia. Allora noi prendiamo le partite una partita dopo partita e vediamo. Sì. Un ringraziamento e buona fortuna. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a te.